সবাই কে আজকের ক্লাসে স্বাগত আমরা গত দিন অর্থাৎ 28 তারিখে যে ক্লাস নিয়েছি সেখানে আমরা কতগুলো ঘোষণা করেছিলাম আজ পয়লা অক্টোবর আমরা বলেছিলাম যে অক্টোবর মাসে পূজোর আগ পর্যন্ত আমরা যে ক্লাসগুলো নেব সেই ক্লাসের মধ্যে আমাদের কোর্সের যতটুকু অবশিষ্ট আছে অধ্যায়গুলো পড়াতে আমরা কিন্তু সেই অধ্যায়গুলো পরপর একটু দ্রুত লয়ে দ্রুত গতিতে ক্লাস করে সেই অধ্যায়গুলো শেষ করব সেই রুটিন অনুসারে আজ পয়লা অক্টোবরে আপনাদের জিআই ব্লিডিং সম্পর্কে একটি ক্লাস হবে এই ক্লাসে আপনারা সকলে মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটা করুন আমরা একটা কথা বারবার আপনাদের সতর্ক করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আপনারা ক্লাসে যেমন খুব কম সংখ্যক ট্রেনি ঢুকছেন আমরা লক্ষ্য করছি পরীক্ষাতে আরো কম সংখ্যক ট্রেনি কিন্তু পরীক্ষা অর্থাৎ যেগুলো আমরা ক্লাস টেস্ট হিসেবে নিচ্ছি তাতে উপস্থিত থাকছেন এগুলোটা কিন্তু খুবই আপনাদের নিজেদের নিজেকে মূল্যায়ন করার জন্য কিন্তু আমাদের এই ক্লাস টেস্ট গুলো করার আমরা উদ্যোগ নিয়েছি আমরা আগামী চার তারিখে চৌঠা অক্টোবর আমরা পরীক্ষা সিস্টেম নিয়ে একটা ক্লাস নেব পরীক্ষা সিস্টেম কি করে আমাদের প্রশ্নপত্রগুলো হবে কি পদ্ধতিতে প্রশ্নগুলো থাকবে কিভাবে আপনারা লিখবেন এ সম্পর্কে একটা বিশদ আলোচনা থাকবে এবং এই আলোচনাটি শুধু অনলাইনের ট্রেনিরা নয় এটা অফলাইনে যারা ক্লাস করছেন তারাও ইচ্ছা করলে যোগ দিতে পারবেন আমরা এর আগে বলেছিলাম যে আমরা এক তারিখের পরে চার তারিখ তারপরে ছয় আট তেরো পনেরো সতেরো এবং উনিশ এই কটা দিন পরপর ক্লাস হবে অক্টোবর মাসে এই কটা দিন ক্লাস হবে তারপরে কিন্তু অক্টোবরে সম্ভবত আর কোনো ক্লাস আমরা দিতে পারবো না নভেম্বরে একটা কিংবা দুটো যদি আমরা ক্লাস দিতে পারি সেটা রিভিশন ক্লাস এবং আপনাদের পক্ষ থেকে যদি কোনো রিকোয়েস্ট আসে আপনারা যদি মনে করেন যে কোনো একটি চ্যাপ্টারকে পুনর্বার পড়ানো দরকার রিপিট করা দরকার সেটা যদি আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জানান তবে আমরা চেষ্টা করব সেই সম্পর্কে ক্লাস আরেকবার রিপিট করতে আপনাদের নিজেদের যদি কোনো মতামত না থাকে আপনারা যদি কোনো হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদের কমেন্ট না করেন আমরা নিজেদের মতো করে যেটা বুঝব সেরকম ভাবে একটা দুটো ক্লাস আমরা রিপিট করার চেষ্টা করব বারবার বলছি ছাব্বিশ তারিখে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা এবং হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা ভাবার কোনো কারণ নেই যে হাফ ইয়ারলিতে ভালো না করতে পারলে কিংবা হাফ ইয়ারলি না বসতে পারলে আমরা অ্যানুয়ালিতে সেটা পুষিয়ে দেব প্রথম কথা বলে রাখি হাফ ইয়ারলিতে যারা বসতে পারবেন না বসবেন না তারা অ্যানুয়ালি পরীক্ষা দিতে পারবেন না অ্যানুয়াল পরীক্ষায় আমরা তাদেরকে অ্যালাউ করি না ফলে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষাটা অ্যানুয়াল পরীক্ষার মতোই গুরুত্বপূর্ণ সেভাবে আমরা বারবার বলছি আপনারা ভালো করে পড়াশোনা করুন যে অধ্যায়গুলো পড়ানো হয়েছে সেই অধ্যায়গুলো আপনারা নিজে বারবার বই খুলে দেখুন পড়ুন এবং আপনারা যেহেতু ইমেল সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা যে লিঙ্ক পাঠাচ্ছিলাম সেগুলোতে আপনারা ঢুকতে পারছেন না যদিও আমরা জানি যে আপনারা ঢুকতে পারছেন না সেটা সম্পূর্ণ আপনাদেরই ব্যর্থতা কেননা যারা ঢুকতে পেরেছে যারা পরীক্ষা দিয়েছে যারা ক্লাস করেছে একই ইমেলে তারা ক্লাস ঢুকতে পারলো ক্লাস করতে পারলো এবং যারা করতে পারছেন না তারা কেন পারলেন না সেটা আপনারা নিজেরা সমীক্ষা করে দেখুন আমাদের যিনি টেকনিক্যাল এক্সপার্ট উনি বলেছেন যে এক একজন দুটো তিনটে করে মেল অ্যাড্রেস পাঠাচ্ছে মেল আইডি দিয়েছে যার মধ্যে দুটো তিনটের মধ্যে হয়তো একটা ঠিক আছে বাকি দুটো ফেক বাকি দুটো ভুল তো এই ধরনের জিনিস কিন্তু চলেছে কাণ্ড কারখানা এই ধরনের চলেছে ফলে আপনারা যথেষ্ট সিরিয়াস হবেন এটা আমরা মনে করি যে এখানে কেউই একদম নব্য ছাত্র নয় আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিসানার নিজেদের আপনাদের মধ্যে অনেকে ঘর সংসার করেন আপনারা নিজেরা সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে চলেন এটা আমরা জানি ফলে 
আপনারা সিরিয়াস হবেন ভালো করে পড়াশোনা করবেন এবং যথাযথভাবে পরীক্ষায় উত্তর লিখে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবেন এটা আমরা আশা রাখি ফলে এই 1 তারিখের ক্লাস এবং 4 তারিখের পরীক্ষা সংক্রান্ত যে আলোচনা সেই আলোচনা আপনারা অংশ গ্রহণ করুন সেই আলোচনা এবং আমরা বলেছি যে এখন আর মেইলে আপনার যাওয়ার দরকার নেই আপনারা ইউটিউবে পিএসসিপিসি ক্লাস যেটা আছে সেই ইউটিউবে আপনারা পিএসসিপিসি ক্লাসে আপনারা সেই লিংকে ক্লিক করলেই পাবেন কিন্তু যারা আগে থেকে মেইল আইডি তে লিংক পাচ্ছিলেন সেটা কিন্তু চালু থাকছেই সেটাও চালু থাকছে ফলে যারা মেইলে ঢুকতে পারছেন না তাদেরকে বলছি আপনারা ইউটিউবের মাধ্যমে ক্লাসে যোগ দিন এবং আপনারা আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকলে সেগুলো আমরা বারবার বলেছি আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জানাতে পারেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আপনারা বাকি যে কটা দিন ক্লাস আছে এই ক্লাসগুলো আপনারা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ক্লাস করুন পড়ুন এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন সকলকে ধন্যবাদ আজ এই পর্যন্ত আজ আমরা যেটা পড়াবো বা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অন্তে রক্তক্ষরণ বা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ব্লিডিং গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ব্লিডিং এখন গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ব্লিডিং কথাটার মানে দাঁড়ায় গ্যাস্ট্রো মানে স্টোমাক আর ইন্টেস্টিন মানে স্মল গার্ড লার্জ গার্ড ক্ষুদ্রান্ত গৃহদান্ত কিন্তু যদি আমরা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেমটাকে পুরোপুরি দেখি তাহলে এনি ব্লিডিং ফ্রম লিপ যেখানে এই ধরনের মিউকোসা থাকে এখান থেকে শুরু করে আপ টু দি অ্যানাস গোটাটাই হচ্ছে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেম এখন এই গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেম যদি কখনো ব্লিডিং হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল কবরেস জায়গাগুলো কোথায় মুখের কথাটা যদি বাদ দিই ওরাল ব্লিডিংটা তাহলে স্টোমাক অ্যান্ড লার্জ গার্ড ইজ কমন প্লেস অফ ব্লিডিং স্টোমাক মানে পাকস্থলী লার্জ গার্ড মানে বৃহদান্ত এগুলো কমন প্লেস অফ ব্লিডিং এখানেই বেশি ব্লিডিংটা হয় এবং এই স্টোমাকের মধ্যে মানে স্টোমাক মানে অলসো ডিওডে নাম কারণ ডিওডে নাম একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ব্লিডিং জায়গা এবার আমরা ব্লিডিং বলতে কি বোঝায় ব্লিডিং বলতে বোঝায় যে এখান থেকে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে কোথায় বেরোচ্ছে না গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল লুমেনের মধ্যে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল লুমেনের মধ্যে রক্তটা বেরিয়ে আসছে কিন্তু এই রক্তটা বেরোবে কোথা দিয়ে যেটা বেরিয়ে এলো সেই রক্তের পরিণতি কী হয় সে যাওয়ার পথে ধীরে 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 ডিগ্রেডেড হয়ে মানে পরিবর্তিত হয়ে সে অ্যানাস দিয়ে বেরোবে অথবা এমনও হতে পারে যে অনেকটা ব্লাড তার ফলে হলো কি সে বমি করে মুখ দিয়ে বের করছে এই দুটো যে কোনো একটা অবস্থা হতে পারে এই অবস্থা যদি হয় অবস্থা যদি হয় কখনো আমরা কি করে জানতে পারব ধরুন স্টোমাক দিয়ে ধরে এক লোক বমি করছে বমি করতে আমরা দেখতে পেলাম একটা কালচে বা লালচে কিছু মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে এবং অনেক সময় দেখবেন আপনার কাছে পেশেন্টরা আসে যে বলছি আমার মুখ দিয়ে লাল লাল রক্ত বেরোচ্ছে রক্ত বেরোচ্ছে তাই ভালো করে হিস্ট্রি নিয়ে দেখলেন লোকটা তার আগে বিট খেয়েছিল বিট লাল বা কোনো ফলের রস খেয়েছিল এবং সেটাই বমির সময় লাল হয়ে আসছে তাহলে আমাদের আরও কনফার্ম হওয়া দরকার অথবা পায়খানা থেকে যখন বের হয় উপরে যদি রক্তপাত হয় সেটা যখন ডাইজেস্টেড হয়ে যায় তখন বেরোনোর সময় সে কালো আলকা তারার মতো হয়ে যায় বা কালো পায়খানা কালো পায়খানা লোকে বলে সেটা আমি পরে অনেক পরে সেগুলো আলোচনায় আসছি তো যদি এই ব্লিডিংটা হয় তাহলে আপনি কি করবেন কি করে কনফার্ম করবেন কি করে প্রমাণ করবেন যে সত্যি সত্যি ওর রক্ত বেরোচ্ছে এবং যদি বেরোয় সেটা সম্ভবত ওর রক্ত এটা কি করে প্রমাণ করবে প্রথম হচ্ছে ধরুন মুখ থেকে একজন বলছে আমার বমি হচ্ছে রক্ত বেরোচ্ছে আপনি সেই বমিটা টেস্ট করতে পাঠান অকাল ব্লাড টেস্ট করুন এবং সেই স্পেসিমেন মাইক্রোস্কোপের তলায় রাখুন 
অকাল ব্লাড টেস্ট করলে অকাল ব্লাড পজিটিভ হবে মনে রাখবেন অকাল ব্লাড টেস্ট হচ্ছে অত্যন্ত সেন্সিটিভ একটা টেস্ট যেটা এক সিসি ব্লাড যদি দু লক্ষ সিসি সলিউশনে মিশে যায় তা সত্ত্বেও ডিটেক্ট করতে পারে কিন্তু এবার নেক্সট হচ্ছে আপনি যখন মাইক্রোস্কোপে রাখছেন তখন আপনাকে দেখতে হবে যে ওখানে আরবিসি আছে এমন ঘটনাও আছে যে ধরুন মাছের রক্ত কেউ খেয়ে বমি করলো মানে এটা রোগ নয় এটা হচ্ছে মানসিক রোগ করে বললাম আমার রক্তপাত হয়েছে আপনি কী করবেন মাছের রক্তে আরবিসির মধ্যে কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে যেই ল্যাবরেটরিতে পাঠাবেন তারা বলবে এটা নিউক্লিয়েটেড আরবিসি তারপরে এটা হিউম্যান ব্লাড নয় কারণ হিউম্যান ব্লাডের বেসিক ফিচারই হলো যে তাতে আরবিসি আরবিসির মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকবে এটা গেল উপরের দিকটা নিচের দিক দিয়ে কালো পায়খানা হচ্ছে মানে কি আমরা কি বলি ম্যালিনা কিন্তু মনে রাখবেন ম্যালিনা কথাটার মানে হচ্ছে কালো আলকা তারার মতো তরল পায়খানা কালো আলকা তারার রঙের শক্ত ইটের মতো কতগুলো পায়খানা করলো আপনি যদি তাকে বলেন ম্যালিনা তাহলে কিন্তু কতগুলো হয়ে যাবে ফলে ম্যালিনার ডেফিনেশন হচ্ছে যে কালো আলকা তারার মতো তরল পায়খানা এটা গেল প্রথম কিন্তু মনে রাখবেন যতই ব্লাড তার ডিজেনারেট করে যায় কিছু তো ব্লাড থেকে যাবে সেই ব্লাডের রঙটা আপনাকে দেখতে হবে মাইক্রোস্কোপে গেলে আপনি দেখতে পাবেন অকাল ব্লাড টেস্ট করলে কেমিক্যাল টেস্ট করে আপনি সেটা ব্লাডে সেখানে দেখতে পাবেন আর কি করতে পারেন ঘরে কি করতে পারেন ওই পায়খানার উপর জল ঢালবেন প্যানে হোক একটা কৌটোতে নিয়ে হোক যাই হোক দেখবেন যে উপরের দিকটা অনেকটা মাছ ধুলে যেরকম একটা লালচে লালচে জলের এ আসে ওটা ওটা কালার আছে তাহলে বুঝবেন যে ওখানে ব্লাড আছে তাহলে স্টোমাকের ব্লাড ডিওডেনামের ব্লাড স্মল ইন্টেস্টিনের ব্লাড লার্জ ইন্টেস্টিনের ব্লাড উপর বা নিজ যে যেখান দিয়েই বেরোক না কেন সেটা ডায়াগনোসিস করার জন্য আমরা এই তিনটে পদ্ধতি প্রয়োগ করি একটা আমরা দেখি ওর একটা টিপিক্যাল আঁচটে গন্ধ হয় যেমন মাছের হয় আর কি নেক্সট হচ্ছে লুকটা কালার কি আছে জল দিলে লাল হয়ে যাচ্ছে কিনা ইনকেস অফ ম্যালিনা বা যদি কালো কালো বমিও করে থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কিনা অনেক সময় খুব কনফিউশন হয় জমে যাওয়া বাইলগুলো জমে যাওয়া বাইলগুলো অনেক সময় দেখতে কাল কালচে কালচে লাগে তখন মনে হয় যে বোধহয় ব্লিডিং হচ্ছে ইট ক্যান বি টেস্টেড ইজিলি এবং টেস্ট করে এইটা জানা সম্ভব এটাকে আমরা বলছি কফি গ্রাউন্ড কফি গ্রাউন্ড আমি একটা কফি খাচ্ছি কিন্তু ঠিক কালারটা অনেকটা এরকম হবে না এতটা দেখতে পাচ্ছেন কি না জানি না আপনারা এর চেয়েও কালো কালো হয় অর্থাৎ ব্ল্যাক কফি কালারের হয় যারা ব্ল্যাক কফি খেতে অভ্যস্ত তারা জানবেন যে কফি আর জল মেশালে যেরকম হয় সেরকম একটা কালার ওখানে আসে এটা হচ্ছে টেস্ট এবার এই যে একটা একটা ধরুন একটা পেশেন্ট এসছে আমি পরে আপনাদের সিস্টেমিক আলোচনায় যাচ্ছি একটা পেশেন্ট এলো এসে ধীরে ধীরে দেখছেন তার রক্ত কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে তার রক্ত কমে যাচ্ছে তাকে বলছেন এই আপনার কোথাও রক্তপাত হয় মহিলা এক্সট্রা ব্লিডিং নেই পুরুষ না পেচ্ছাপেও নেই পায়খানাও নেই মুখেও নেই হবে এটা কথা দিয়ে চামড়া দিয়ে তো ব্লিডিং খুব রেয়ার ঘটনা আপনারা জানেন এবং চামড়ার ব্লিডিং সবাই প্রায় দেখতে পান কমনলি হয় যে রেড হেডগুলো থাকে কোটাম বা দেহের অন্য জায়গায় সেগুলো অনেক সময় ফেটে গিয়ে সেখান থেকে ব্লিডিং হয় তাহলে কোথাও সে ব্লিডিং পাচ্ছে না হয়তো কখনো কখনো সে বললো মনে হয় যেন না আমার না মাঝে মাঝে পায়খানাটা একটু কালচে কালচে হয় কখনো হয়তো বা জল দিলে লালচে লালচে হয়েও যায় বি কেয়ারফুল হিমোগ্লোবিন পড়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে যদি দেখেন যে একটা সন্দেহজনক কথা সে বলছে আপনাকে ক্লু দিচ্ছে তাহলে মনে রাখবেন যে ওটা কিন্তু খুব সম্ভবত পেশেন্ট একটু 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 করে ব্লিড করছে ধরুন একজনের স্টোমাকে বা স্মল ইন্টেস্টিনে বা ধরুন শিকামে একটা ছোট গ্রোথ আছে বা আলসার আছে সেখান থেকে একটু 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 রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে সেই রক্তটা কিন্তু এরকমই হবে খুব ইজি টেস্ট স্টুলটা টেস্ট করতে পাঠান ওরা স্টুলটা জল দিয়ে গুলে উপর থেকে এক ফোঁটা নিয়ে অকাল ব্লাড টেস্ট করবে যেটাকে বেঞ্জিডিন টেস্ট বলে করার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবেন যে ও স্টুল ও স্টুলের কালার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে আই মিন সলিউশনের কালার এবং ওরা তোমার আপনাকে রিপোর্ট দেবে অকাল ব্লাড টেস্ট স্ট্রংলি পজিটিভ 
এরকম মাইল্ড পজিটিভ অকাল ব্লাড টেস্টকে আমরা সবসময় গুরুত্ব দিই না তার কারণ হচ্ছে দাঁত ব্রাশ করতে গিয়ে দু চারটা আর বেশি অনেক সময় বেরিয়ে আসে অথবা আরও হয়তো গলাটা খারাপ আছে সেখান থেকে হয়তো দু চারটা আর বেশি লিক করছে বা কেউ আয়রন খেয়েছে বা কাগের দিন মাছ খেয়েছে বা মাংস খেয়েছে তখন এরকম অকাল ব্লাড টেস্ট পজিটিভ হয়ে যেতে পারে সেই জন্য আমরা বলি আয়রন খাবেন না অন্তত দুদিন বা তিন দিন কারণ যতক্ষণ না গোটা স্টমাক থেকে গোটা জিআই ট্র্যাক থেকে বেরিয়ে যেতে পারে এবং কোনো মাছ বা মাংস খাবেন না বিশেষত মাংস খাবেন না সে অবস্থায় অকাল ব্লাড টেস্ট করলে যদি অকাল ব্লাড টেস্ট পজিটিভ হয় উইদাউট যে মুখে কোনো ইঞ্জুরি নেই পায়খানা করতে গিয়ে পায়খানা স্তায় ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত পড়েনি তাহলে মনে রাখবেন ওটা ইনসাইড থেকে হচ্ছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট এবার আমরা একটু সিস্টেমিক পার্টগুলোতে আসি মানে যেমন করে আমরা এই জিনিসটাকে পড়াই অন্ত্রে রক্তক্ষরণ বা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্ট্রোল ব্রিডিংয়ের ইম্পর্টেন্সটা কি ইম্পর্টেন্স হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এটা একটা কমন রোগ বেশ কমন দুই এটা ইমিডিয়েট ট্রিট না করলে এখান থেকে কিন্তু মেজর প্রবলেম হতে পারে হেলথ প্রবলেম মেজর হতে পারে এবং অনেক সময় যদি আমরা ঠিক সময়ে যথেষ্ট কেয়ার নিয়ে এই ট্রিটমেন্ট না করি ব্লাড ট্রান্সফিউশন না দিতে পারি ব্লাড প্রেশার মেনটেন না হতে পারি অর্গান ফেলিওর কার্ডিয়া গ্যারেস্টেন ডেথ হতে পারে সুতরাং গ্যাস্ট্রোইন্টেস্ট্রোল ব্রিডিং ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যেটা যারাই কিছু না কিছু প্র্যাকটিস করেন এখানে ওখানে সেখানে তারা পাবে এবার আমরা দেখা যাক কমন কজগুলো কি আপনাকে বলেছি কমন কজ কিন্তু সাম ফর্ম বা আলসার হিসেবে কোনো না কোনো ফর্মে একটা ঘা হচ্ছে যেমন ধরুন মুখে ঘা একটু একটু রক্ত চোয়াতে পারে ইসোফে গেছে ঘা রক্ত চোয়াতে পারে কিন্তু স্টোমাকের ঘার সংখ্যাটা অত্যন্ত বেশি স্টোমাকে ঘার কমন কারণ কি কমন কারণ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান এইচ পাইলোরি এইচ পাইলোরি এবং এটা যারা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা উত্তর চব্বিশ পরগনা মেদিনীপুর হাওড়া কোস্টাল এলাকাগুলোর দিকে প্র্যাকটিস করেন তাদের ক্ষেত্রে কেসগুলো আরও বেশি হয় বা ইভেন ইন বেঙ্গল উড়িষ্যা এগুলোতে কেসটা বেশি হয় নর্দার্ন ইন্ডিয়া এগুলোতে কম হয় অন্ধ্র মানে যেখানে সমুদ্র আছে কেন আছে আমরা জানি না ভালো করে কিন্তু দেখা গেছে এখানে এইচ পাইলোরি এই জীবাণুটার উৎপাদ একটু বেশি দুই হচ্ছে নেক্সট আজকালকার দিনে খুব কমন প্রবলেম হচ্ছে ড্রাগস তার মধ্যে অ্যানালজেসিক মানে পেন কিলার ডিফারেন্ট টাইপের এবং নন অ্যানালজেসিক ড্রাগস স্টেরয়েডস এবং আদার্স যারা স্টোমাকের মিউকাস মেমব্রেনের মধ্যে তার যে তার নিজেকে যে রক্ষা করার জন্য যে মেথডটা আছে সেই মেথডটাকে তারা ডেস্ট্রয় করে এবং ডেস্ট্রয় করে তারা সেখান থেকে ঘা তৈরি করে এবং সেই ঘা থেকে একটু একটু করে রক্ষা করে নেক্সট হচ্ছে ডিওডেনাম ডিওডেনামের ব্লিডিং হচ্ছে অত্যন্ত বিখ্যাত ব্লিডিং ক্রনিক ডিওডেনাল আলসারের ব্লিডিং এখানে হয় কি ডিওডেনামের যে অংশটা থাকে মূলত সেকেন্ড পার্ট ওখানে প্রথমে একটা ছোট্ট আলসার হয় তারপরে আলসারটা ইরোড করে ইরোড করে আলসারটা কোনো রক্তের শিরাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে পারে এটা রক্তের শিরা মানে আই মিন আর্টারি নট শিরা ধমনি ভেনাস ব্লিডিং হতে পারে শিরা থেকেও হতে পারে কিন্তু মূলত ধমনিক যদি ব্লিডিং ধমনিকে যদি ইয়ে করে ফেলে ইরোড করে ঘা করে ফেলে তাহলে প্রথমে কি হয় ধমনির ওয়ালটা একটু খুলে ওঠে তারপর ফুট করে সেটা ফেটে যায় রক্তের চাপ যেই ফেটে যায় আপনারা জানেন ধমনির চাপ অত্যন্ত উচ্চ রক্তচাপ সেই উচ্চ রক্তচাপ মানে হার্টের যা প্রেশার ওরও তাই প্রেশার সেই প্রেশারে কি হয় এই ডেওডেনাম এর ফার্স্ট পার্ট বা সেকেন্ড পার্ট এ প্রবল রক্ত খরড আরম্ভ হয়ে যায় গব 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 করে রক্ত বেরোতে থাকে রক্ত বেরোচ্ছে রক্ত বেরোচ্ছে এবং সে রক্ত এমন বেরোতে পারে যে সেটা ডেওডেনামদের নিচে যেমন যেতে পারে আবার উল্টো পথে স্টোমাকে চলে যেতে পারে এবং স্টোমাকে গেলে হয় কি একটা গা ভূমি ভূমি ভাব এসে যায় নসিয়া সেই ভূমি ভূমি ভাবের জন্য অনেক পেশেন্ট অনেক সময় বমি করে বমি করতে গিয়ে হয় কি তার রেচিং হয় মানে হেচকির মতো তাতে আরও প্রেশার বেড়ে যায় আরও বৃদ্ধি হতে থাকে এবং এই অবস্থাটা কিন্তু খুব ডেঞ্জারাস পেশেন্ট মে কাম ইন্টু শক শকে চলে যেতে পারে ব্লাড প্রেশার ফল করবে পালস বেড়ে যাবে এমনকি অক্সিজেন স্যাচুরেশন ফল করতে পারে কিছুক্ষণ বাদে ইউরিন কমে যাবে এবং পেশেন্ট 
যদি ঠিক সময়ে ব্লিডিং বন্ধ না হয়ে যায় তাহলে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে যেই মাত্র ব্লাড প্রেশারটা ফল করতে থাকে তখন দেহের নিজস্ব মেকানিজমটা আরও পাওয়ারফুল হয়ে যায় তা দেখুন আমরা তো আর সবসময় পেশেন্টকে বাঁচাই না আমরা গিয়ে বাঁচিয়ে এসছি এই ক্লেমটা হয়তো আমরা করি বা অন্যরা করে মানে মানু অন্য মানুষেরা করে পেশেন্টরা করে তো ট্রুথ হচ্ছে দেহের নিজস্ব একটা মেথড আছে যে সে তার প্রোটেকশান আছে প্রোটেকটিভ মেকানিজম আছে ইভেন আজকের দিনে আমরা যে ডাক্তারিটা করি সেই ডাক্তারিটা একটু দুশো বছর আগে ছিল ছিল হার্ডলি এর বয়স কত একশো একশো কুড়ি তিরিশ বছর তাহলে তখন কি করে মানুষ বেঁচে থাকবে মানুষ তো এক লক্ষ বছর বেঁচে আছে যদি আমরা এই আমাদের প্রজাতির মানুষের কথা ভাবি অন্যরা হলে তিন লক্ষ বছর তো তারা কী করে বেঁচে থাকলো অন্য অ্যানিমেলগুলো কী করে বেঁচে আছে আর বডি হ্যাজ গডি প্রোটেকটিভ মেকানিক যেই আপনার ব্লাড প্রেশার ফল করবে তখন ওই যে রক্তের শিরাটা বা ধমনিটা ওখানে একটা প্লট জমে গিয়ে ওই জায়গা থেকে আটকে যেগুলো উচ্চ রক্তচাপে যেখানে ব্লিডিং হয় অর্থাৎ আর্টেরিয়াল ব্লিডিং আর্টেরিয়াল সাইডের ব্লিডিং সেখানে কিন্তু এই প্লট হয়ে বন্ধ হওয়াটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা ঘটনা ভেনাস ব্লিডিংটা খুব বেশিক্ষণ হয় না যেমন দেখবেন মোস্ট অফ দি ক্যান্সারের ব্লিডিংগুলো ভেনাস ব্লিডিং হয় মানে প্রথমের দিকটাতে অনেক দিন ধরে হয় এখন শেষের দিকে ব্লাড ভেসেল মেজর ভেসেল ইরোড করে অনেক সময় ভেসেল ঘুরুন করে ব্লিড করে এবং মারা যায় তো তাহলে আমরা সাইডগুলো হিসাবে স্টোমাকে বললাম স্টোমাকের ডিওডিনামে বললাম এবারে আসা যাক স্মল গার্ড স্মল গার্ডে কিন্তু দেখা গেছে আলসার যেগুলো হয় সেগুলোর মধ্যে তিন রকমের ঘাই পাওয়া যায় একটা হচ্ছে টিউবারকুলোসিস তার তো বিশাল একটা ব্লিডিং হয় না কিন্তু ব্লিডিং হতে পারে দুই হচ্ছে ক্রোমস ডিজিজ তা তো জেনারেলি বিশাল একটা ব্লিডিং হয় না কিন্তু ব্লিডিং হতে পারে আর একটা হচ্ছে লার্জ গার্ডের স্মল গার্ডের ক্যান্সার স্মল গার্ডের ক্যান্সারটা কিন্তু কম্পারেটিভলি বেশ কম মানে আনকমন কেস একটা সার্জেন হয়তো তার সারা জীবনে পাঁচটা দশটা কেস দেখবে হার্ডলি টেট আদার দ্যান দি ক্যান্সার সার্জেন্স কারণ এগুলো কিন্তু অত কমন নয় তো স্মল গার্ডের পার্ট হিসেবে ডিওডোনামেও ক্যান্সার বেশ আনকমন কিন্তু স্টোমাকে ক্যান্সার বেশ কমন নেক্সট হচ্ছে লার্জ গার্ড লার্জ গার্ড যদি আসেন তাহলে দেখবেন ইলিও সিকাল রিজেনে যেখানে ইলিয়াম শিকামেগে ঢুকেছে সেখানে শিকামেগে টু অংশ এবং ইলিয়ামের একদম শেষ অংশটায় ওখানে ক্রোনস ডিজিজ এবং টিউবারকুলোসিস বেশ হয় ক্রোনস ডিজিজ অ্যান্ড টিউবারকুলোসিস একদম এর কাছে প্রচুর পরিমাণে হয় নেক্সট হচ্ছে সিকাল টিউবার সিকাল ক্যান্সার সিকাল ক্যান্সার কিন্তু লার্জ গার্ডের ক্যান্সারের অঙ্গ মানে সিকামে হতে পারে অ্যাসিডিং কলোনে হতে পারে ট্রান্সভার্স কলোনে হতে পারে এখানে যে ছবিটা আপনাদের দেখিয়েছে তাতে দেখুন স্টোমাক এটা বলে দিয়েছি এই যে সিকামে ক্যান্সার হতে পারে অ্যাসিডিং কলোনে হতে পারে লার্জ গার্ডে হতে পারে ডিসেন্ডিং কলোনে হতে পারে পেলভিক কলোনে হতে পারে রেকটামে হতে পারে অ্যানাসে হতে পারে এই সবগুলোতে কিন্তু ক্যান্সারের রেটটা বেশ বেশি কেন স্মল গার্ডের চেয়ে লার্জ গার্ডে ক্যান্সারের কারণ বেশি এটা অনুমান করা হয় যে স্টুল যেহেতু ওখানে ফর্ম হয় এবং স্টুল ওখানে অনেকক্ষণ ধরে থাকে তাই স্টুলের যতটা ক্যান্সার করার ক্ষমতা আছে বা প্রবণতা আছে সেটা ওখানে বেশি এক্সপোজ হয় যেমন স্টোমাকেও খাবার অনেকক্ষণ ধরে থাকে কিন্তু স্মল গার্ডে খুব র্যাপিড ট্রানজিট হয় এর ফলে হয় কি লক্ষ্য করে দেখবেন খাবার এর কারণে যেটা হবে সেখানে সবচেয়ে বেশি ট্রানজিট টাইম হচ্ছে স্টোমাক রেকটাম মানে খাবার বা ফুডের যে ডিগ্রেডেড প্রোডাক্ট বা রেকটাম এই জন্য এই দুটো জায়গায় দেখবেন ক্যান্সারের রেটটা কোয়াইট হাই নেক্সট হচ্ছে ইনকেস অফ রেকটাম অনেকে দেখবেন আঙ্গুল দিয়ে খুঁচিয়ে পায়খানা রাস্তা থেকে পায়খানা বের করে রেকটাম এবং অ্যানাসটাকে পরিষ্কার করে এবং তাদের তাদের হাতের আঙুল থেকে এক রকমের সলিটারি রেকটা লালসার হয় জেনারেলি একটাই হয় খুব রেয়ারলি একাধিক হয় সেটাকে আমরা বলি ইডিওপ্যাথিক এই ইডিওপ্যাথিক সলিটারি রেকটা লালসার হতে পারে যার কারণ জানা নেই ইডিওপ্যাথিক অথবা ম্যানমেডও হতে পারে এর এর ট্রিটমেন্ট কিন্তু বেসিক্যালি যা পরে আসছি কিন্তু এগুলো বেসিক্যালি ওর আঙুল দেওয়াটা আগে বন্ধ করতে হবে যেমন অনেকে কান খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাছে কানে ঘা করে 
অনেকে নাচ খুঁচি খুঁচি নাকে ঘা করে এটা হচ্ছে হ্যাবিচুয়াল হ্যাবিট ফর্মিং সেই হ্যাবিটটা বন্ধ করলে তাকে যদি অ্যাকসেপ্ট করে তো চলে যায় না এবার আমরা আসা যাক যে আপনার কাছে একটা পেশেন্ট এসছে এটা রিয়াল প্রবলেম সেটা কি না পেশেন্টটা বলছে যে আমার খুব ঘাম হচ্ছে খুব অস্বস্তি লাগছে আনচান করছে শরীরটা খুব খারাপ লাগছে আপনি গিয়ে দেখলেন তার ব্লাড প্রেশার কমে গেছে পেশেন্টের চামড়াগুলো ঠান্ডা কিন্তু ঘাম আছে ঘেমে ঠান্ডা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে মরা মরে গেছে কিন্তু লোকটা কথা বলছে আর মরার কিন্তু ঘাম হয় না এর কিন্তু ঘামটা হচ্ছে কিন্তু মরার যেমন চামড়াগুলো কিছু দিন বার ঠান্ডা হয়ে যায় পরে ঠান্ডা ভাব এসে গেছে মানে কি ঠান্ডা ভাব কেন এলো কারণ হচ্ছে যে ওর দেহ তার যতটুকু রক্ত পাতের পরে রক্ত আছে সেই রক্তটাকে সে ইম্পর্টেন্ট অর্গানগুলোতে পাঠাচ্ছে এবং নন ইম্পর্টেন্ট অর্গানে পাঠাচ্ছে না এখানে একটা প্রশ্ন তোমরা করতেই পারো যে ইম্পর্টেন্ট অর্গানগুলো মানুষের কী কী একদম খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেটা হচ্ছে ব্রেন হার্ট লাংস লিভার এবং কিডনি এগুলোকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অর্গান হিসেবে দেখা হয় এই ইম্পর্টেন্ট অর্গানগুলো সার্কুলেশন যদি জিওপারডাইজড হয়ে যায় ধরুন ব্রেন ব্রেন ডেপ লিভার লিভার ফেলিওর লাঙে যদি না যায় এনাফ ব্লাড তাহলে পারফিউশন মানে ওখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বেরিয়ে যাওয়া এবং অক্সিজেন আসাদ প্রক্রিয়াটা যদি মার খেয়ে যায় রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইড জমবে এবং অক্সিজেন কমে যাবে তার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে হার্টে যদি রক্ত না যায় তাহলে হার্টের মানে হার্টের মাসেলের ভিতরে তাহলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে এবং হার্টের চেম্বারগুলোর ভিতরে যদি রক্ত না যায় সে যথেষ্ট করে পাম্প করে পাঠাতে পারবে না আর কিডনিতে যদি রক্ত যথেষ্ট না যায় তাহলে তার ইউনিং বন্ধ হবে এই অর্গানগুলোকে এই পাঁচটা অর্গানকে আমরা ভাইটাল অর্গান বলি ভাইটাল অর্গানের সাপ্লাই ঠিক রাখতে গিয়ে স্কিন ফ্যাট মাসল অ্যান্ড ইন্টেস্টিন যদিও লিভার ইন্টেস্টিনের পার্ট কিন্তু লিভার বাদ দিয়ে এই পার্টগুলোর ব্লাড সার্কুলেশন বডি কম্প্রোমাইজ করতে থাকে এছাড়া কিছু ছোট ছোট অর্গান আছে যেমন থাইরয়েডে ওরা মেনটেন করে প্যাঙ্কিয়াসের ব্লাড সাপ্লাইটা অনেকক্ষণ মেনটেন করা হয় ইত্যাদি কিন্তু মেজর হচ্ছে এই পাঁচটা অর্গান আর ব্লাড স্কুইজ আউট হতে থাকে এইগুলো থেকে যেই মাত্র ইন্টেস্টেন থেকে ব্লাড স্কুইজ আউট হতে থাকে মানে ইন্টেস্টেন ভেসেলগুলো যেই মাত্র সংকুচিত হয়ে যাবে ইন্টেস্টেনাল ব্লিডিংটা কমতে থাকে স্কিন যখন সংকুচ স্কিনের ব্লাড ভেসেল যখন সংকুচিত হয়ে যাবে তখন স্কিন ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং স্কিনের এর ফলে ইনিশিয়াল একটু সোয়েটিং হয় বলে স্কিনটা ঠান্ডা অথচ ভেজা ভেজা ভাব থাকে আবার দ্রুত যদি সে ব্লাড সার্কুলেশন না করতে পারে মানে এনাফ ব্লাড এনাফ ব্লাড পাঠাতে গেলে এখন তার দেহের রক্ত কমে গেছে তাহলে তাকে খুব ঘন ঘন পাম্প করে করে ব্লাড পাঠাতে হবে ঘন 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 এই ঘন ঘন পাম্প করে তাকে ব্লাড পাঠাতে গেলে তাকে কি করতে হবে ঘন ঘন হার্ট রেট বেড়ে যাবে এই হার্ট রেট বেড়ে যাওয়া প্রেশার কমে যাওয়া সেই জন্য এটা পরস্পর রিলেটেড যেই অবধি ওর ব্লাড প্রেশারটা ঠিক করে দেবেন ব্লাড দিয়ে হোক স্যালাইন দিয়ে হোক যাই দিয়ে হোক না কেন মানে আমরা ভলিউমটা যদি প্রেস করতে পারি এবং তাকে যদি অ্যাডিকুয়েট অক্সিজেনেশন করতে পারি সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন আবার পালসে ফল করবে করে নর্মালের দিকে চলে আসতে পারে তাহলে এখানে দেখুন আপনাদের বইটাতে লেখা আছে ওভার্ড ব্লিডিং মানে পরিষ্কার যেটা বোঝা যায় তার সিমটম কি আছে রক্ত বমি কফি কালারের মতো বমি কালো পায়খানা কাদার মতো পায়খানার সাথে রক্ত বা পায়ুপথ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে মানে লাল লাল আর অকাল ব্লিডিংয়ে কি কখনো কখনো মাথাটা একটা ঝিমঝিম করছে লাইট হেডেডনেস মানে কিন্তু মাথা ঝিমঝিম করা এই মাথাটা মাথা ঘোরা বলতে আমাদের দেশে যেটাকে লোকে মাথা ঘোরা বলে ওটা কিন্তু সবসময় মাথা ঘোরা নয় অধিকাংশ সময়ই মাথা ঘোরাটা হচ্ছে বেসিক্যালি লাইট হেডেডনেস বা মাথা ঝিমঝিম করা শ্বাসকষ্ট হবে যদি এনাফ ব্লাড না যায় এটা বেসিক্যালি কিন্তু হার্ট ফেলিওরের দিকে যাচ্ছে আচ্ছা ফেলিওর কথাটা একটু মানে আমি নতুনদের জন্য বলে রাখি হার্ট ফেলিওর মানে কিন্তু কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট নয় কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে হার্ট ফেলিওর হয় বাট দ্যাট ইজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফেলিওর হার্ট ফেলিওর কথাটার মানে হচ্ছে যখন হার্ট 
থেকে যতটা পাম্প করা দরকার ছিল যাতে অ্যাডিকোয়েট পরিবার অব অক্সিজেন দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেতে পারত সেই অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড যাচ্ছে না ধরুন আপনার দরকার একশো যাচ্ছে সত্য তাহলে কিন্তু ফেলিয়র হার্ট ইন ফেলিয়র হার্ট ইন নট ইন এ কম্পেন্সেটেড স্টেট এবার হার্ট যদি তার রেটটা বাড়িয়ে কম্পেন্সেট করতে পারে তাকে আমরা বলি ডিকম্পেন্সেটেড অর্থাৎ সে তার মতো করে এটা সামলাতে পেরেছে অজ্ঞান হয়ে যায় কেন অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সেন্টারটা কিন্তু বেসিক্যালি মাথা মানে আপনি ধরুন ব্লিড করছেন হঠাৎ করে উঠে বসলেন দেখবেন মাথা টাকা চোখটা কালো হয়ে গেল অন্ধকার চোখে শূন্য প্রথমে অন্ধকার তারপরে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না তারপর দেখবেন আপনি করে দেবেন তারপর আপনাকে আবার ধরল টুললো তুললো টুললো আপনার পা দুটো উপরের দিকে তুললো বাতাটা নামিয়ে দিল আপনার আবার জ্ঞান ফিরে এলো আপনাকে জিজ্ঞাসা করলো কী হয়েছিল তাহলে মনে নেই কেন মাথাটা ঘুরে গেল এটা মাথাটা ঘুরে গেলে সবাই বলে কিন্তু আসলে ওটা একটা মাথার যে ব্লাড ভেসেল সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন সাপ্লাই করার জন্য যে প্রেশারে যে অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড যাওয়া দরকার তার চেয়ে কম ব্লাড যাওয়ার জন্য আপনি মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে গেলেন বুকে ব্যথা একই কারণে যদি আপনার হার্টে যথেষ্ট পরিমাণে ব্লাড না যায় হার্টের মাসেলের মধ্যে আর কি পেটেও ব্যথা হতে পারে পেটে ব্যথাটা অবশ্য অনেক কারণেই হতে পারে পেটের গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাল বিল্ডিংয়ে পেটের মধ্যেও ওই খুব দ্রুত রক্ত রক্ত পড়লে রক্ত একটা পার্গেটিভ টাইপের জিনিস মানে রক্ত যদি কাঁচা রক্ত অনেক পড়ে পেটে তাহলে তার ফলে ইন্টেস্টিনাল মুভমেন্ট খুব বেড়ে যায় এক দুই ইন্টেস্টিনের মধ্যেও ক্র্যাম্প হতে পারে কারণ ওখানে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত যাচ্ছে না সেটা কিন্তু খারাপ সাইড বেশ খারাপ সাইড আর শক শক মানে আপনারা জানেন হাই পালস রেট লো ব্লাড প্রেশার সঙ্গে রেসপিরেটরি ডিস্টেন্স থাকতে পারে অক্সিজেন স্যাচুরেশন ফল করতে পারে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে কার্বন ডাই অক্সাইড এমনি অর্ডিনারিলি মাপা যায় না এগুলো হয়ে যেতে পারে পেচ্ছাবের পরিমাণ খুব কমে যায় কারণ তখন কিডনি তো এনা ব্লাড যায় না এই হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট দিক এবার আমি আগেই বলেছি যে কি কি কারণে ব্লিডিং হতে পারে প্রথম যদি দেখেন যে আপার প্রথম আপনাকে যদি কেউ ব্লিডিং নিয়ে আসে আপনাকে বুঝতে হবে এটা আপার জিআই না লোয়ার জিআই আপার জিআই কতদূর পর্যন্ত আপনার স্টোমাক দিয়ে ওঠে না লোয়ার জিআই কতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কেউ বলে তার পর থেকে লোয়ার জিআই আর কেউ কেউ বলে না এটা হচ্ছে কোলনিক পাতটা যেখানে কোলন শুরু হয়েছে তাহলে তাদের ভাষায় একটা মিডিল জিআইও থাকে এটা কেন এরকম করে আমরা ভাগ করি এবং কেন এই সমস্যাগুলো হয় আমি বলছি একটু সংক্ষেপে বলছি আচ্ছা এখানে যেটা আছে দেখুন আপার জিআই গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাল সিস্টেমে ইসোফিগাস একটা পার্ট কিন্তু ইসোফেগিজিয়াল ব্লিডিংয়ের পরিমাণ খুব বেশি না কিন্তু যে কোনো জায়গায় গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাল সিস্টেমে যদি ক্যান্সার হয় আলসার হয় সেখান থেকে ব্লিড করতে পারে এবং উপরের দিকের ব্লাড মুখ দিয়েও বেরোতে পারে নিজ দিয়েও বেরোতে পারে একদম মুখের মধ্যে ব্লিডিং হলে সেটা মুখ দিয়ে বেরোবে একদম পায়খানা রাস্তায় রেক টাইমে ব্লিডিং হলে সেটা নিজ দিয়েই বেরোবে কারণ তার পক্ষে অতটা রাস্তায় ঘুরে মুখ দিয়ে বেরোনো সম্ভব নয় বা লার্জ কাটের ব্লিডিং কিন্তু আপ টু স্টোমাক উপর দিয়েও বেরোতে পারে নিজ দিয়েও বেরোতে পারে ইভেন ডেওডেরাল ব্লিডিং যদিও সেখানে পাইলোরাসে একটা স্প্রিন্টার থাকে সেই স্প্রিন্টারের ভিতর দিয়ে সেই স্টোমাকে যায় এবং আপনারা জানেন স্টোমাক এবং ইসোফেগাসের মাঝখানে একটা স্প্রিন্টার থাকে অ্যাট দ্য এন্ড অফ একদম ইসোফেগাসের শেষ প্রান্তে যেখানে প্রাকৃতিক শুরু হয়েছে সেখানে গ্যাস্ট্রো এসোফিজিয়াল স্প্রিন্টার থাকে এবং যখন বমি হয় তখন স্পিকারটা খুলে যায় এবং ওখান দিয়ে বমিগুলো উপরে চলে যায় তাহলে উপরের জিআই ব্লিডিং হলে সে নিচের দিকেও আসতে পারে উপর দিকেও আসতে পারে একদম লোয়ার জিআই হলে সে নিচ দিয়েই বেরোবে কিন্তু বেরোনোর সময় সে খুব তাজা বেরোতে পারে যদি প্রচুর ব্লিড হয় সে একটু পরিবর্তিত হয়ে বেরোতে পারে আর মাঝামাঝি যদি ব্লিড করে তাহলে সে কিন্তু কিছু না কিছু তার ডাইজেশন হয়ে যাবে এখানে আপনাদের আছে দেখুন বইটা যদি পড়ে দেখেন দেখবেন কমন কজ সাধারণ কি কি কারণে হয় সেখানে বলা আছে পেপটিক আলসার পেপটিক আলসার কথাটার মূল কথাটা হচ্ছে অ্যাসিড পেপটিক 
ডিজিজ থেকে হয় অর্থাৎ এই আলসারে অ্যাসিড স্টোমাকের অ্যাসিড এবং স্টোমাকের এই জাইম পেপসিড এই দুজনে মিলে একটা রোল প্লে করে এরা কি করে এরা কোনো না কোনো কারণ এরা কিন্তু সবসময় থাকে অ্যাসিডও থাকে পেপসিনও থাকে কিন্তু কোনো কোনো সময় বিশেষ বিশেষ কারণে যেটা আমি প্রথমেই বলছিলাম যে গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা স্টোমাকের এবং ডিওডোনামের মিউকাস মেমব্রেন এবং তার যে মিউকাস গ্ল্যান্ড সে নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারে এটা যদি সে প্রোটেক্ট করতে না পারত তাহলে প্রথম যেটা ডাইজেশন হতো গোটা স্টোমাকটাই তার ডাইজেস্টেড হয়ে যেত কিন্তু কারো তো স্টোমা ডাইজেস্টেড হয় না কারণ স্টোমাকের মধ্যে এত অ্যাসিড ডাইজেস্টেড হচ্ছে না ওই অ্যাসিড অন্য অর্গানে রেখে দিন সে ডাইজেস্টেড হয়ে যাবে ড্যামেজ হয়ে যাবে তাহলে ওর একটা নিজস্ব প্রোটেকটিভ মেকানিজম আছে কিন্তু কোনো কারণে যদি আমরা এই প্রোটেকটিভ মেকানিজমটা নষ্ট করে ফেলি বা নষ্ট হয়ে যায় যেমন আমি বললাম কিছু ড্রাগ নষ্ট করে কিছু কিছু কেমিক্যালস ফুড নষ্ট করে দেয় কিছু কিছু রোগে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই অ্যাসিড এবং পেপসিন গিয়ে আলসার করতে পারে এবং এই আলসারটা মূলত হয় স্টোমাকে বডিতে কখনো কখনো অ্যান্ড্রামে কখনো কখনো ফান্ডাসে ফান্ডাস অ্যান্ড্রামে একটু কম হয় যায় স্টোমাকে হয় আর ডিওডোনামে ফার্স্ট পার্ট সেকেন্ড পার্টের মধ্যে থাকে তারপরে জেনারেলি এটা খুব অ্যাক্ট করতে পারে না কারণ সেকেন্ড পার্টে পিত্ত স্টোবাক থেকে এই সরি ইয়ে থেকে লিভার থেকে পিত্ত এবং অগ্নাশয় থেকে প্যানক্রিয়াটিক জুস এরা বেরিয়ে আসে এবং এই দুটোই হচ্ছে খুব অ্যালকালি থাকে অ্যালকালাইন ফলে তারা করে কি গ্যাস্ট্রিক যে জুসটা থাকে তাকে ইয়ে করে ফেলে নিউট্রালাইজ করে ফেলে ফলে আর অ্যাসিডিক ব্যাপারটা থাকে না রেদার ভালো করে দেখলে দেখবেন স্মল ইন্টেস্টিনে যদি থেকে যদি আপনি একটু ফ্লুইড বের করে নিয়ে টেস্ট করেন সেটা কিন্তু অ্যালকালাইন নট অ্যাসিডিক স্টোমাক থেকে করবেন অ্যাসিডিক স্মল ইন্টেস্টিন অ্যাসিডিক লার্জ ইন্টেস্টিন জেনারে সরি স্টোমাক হচ্ছে অ্যাসিডিক স্মল গার্ট হচ্ছে অ্যালকালাইন অ্যান্ড লার্জ গার্টও অ্যালকালাইন এটা তার প্রোটেকশন বডি ইজ ওন বেরিয়ার কোশ্চেন উঠতে পারে বা কারো মাথায় আসতে পারে যে স্টোমাকেও তো এটা করে রাখতে পারতো না পারত না কারণ হচ্ছে স্টোমাকে খাবারের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের খাবার হচ্ছে থাকার কথা ফর্টি পারসেন্ট প্রোটিন যদি আমাদের ভারতবাসীরা ইচ্ছে অনেক কম প্রোটিন খায় কিন্তু যতটাই খা টোয়েন্টি বা থার্টি বা ফর্টি বা ফিফটি তাদের এটা হজম হবে কোথায় এটা হজম হতে গেলে লাগে পেপসি এবং এই পেপসিন দিয়ে যখন হজম হয় সে কিন্তু অ্যালকালাইন মিডিয়া কাজ করতে পারে তার চাই অ্যাসিড মিডিয়া সেই জন্য স্টোবাকটাকে একটা অ্যাসিড মিডিয়া করে রাখা হয়েছে ইট ইজ এ নেচারস ওন মেকানিজম এই মেকানিজম অন্য অ্যানিমেলও কাজ করে কারণ বিকজ এগুলো সবই কিন্তু জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং আমাদের জিন বহু কোটি বছরের এভলিউশনের মধ্য দিয়ে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের জিন কারণ মানুষও এখন পর্যন্ত অ্যানিম্যাল এই ইভলিউশনের লাস্ট অ্যানিম্যাল অ্যাট দ্য পিক অফ দি ইভেন্ট হয়ে আছে এখন তো যাই হোক এগুলো আমাদের খুব আলোচ্য বিষয় নয় তাহলে আমরা এখানে ডিওডোনাল আলসার পেপটিক আলসার এগুলো নিয়ে দেখে নেবেন বইটা পাকস্থলী খাদ্যনালীর ভিতর মিউকোসাল টিয়ার মিউকোসাল টিয়ার কীভাবে হয় ধরুন আপনি একটা মাছ খেলেন কাটা সহ গিলে ফেললেন কারণ আপনি খুব লোভী সময় অথচ সময় নেই হতে পারে অথবা খুব বমি হলো কোনো কারণে তখন দেখবেন একটা রোগ আছে তার নাম ম্যালোরি ওয়েসিস সিনড্রোম বলে কিছু না এত সিনড্রোম টিনড্রোম জানার দরকার নেই হেঁচ মানে এই যে হ্যাঁচকি দিয়ে হ্যাঁচকা দিয়ে দিয়ে বমি করতে 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 হয় কি ওই যে বলছিলাম না একটা স্প্রিংটার আছে বিশ্বফ্রিকাস আর স্টোমাকের মাঝখানে সে খুলছে না স্টোমাক যে সব বেরিয়ে যেতে চাইছে প্রবল চাপ স্টোমাকের মধ্যে ফাটিয়ে দেবে ঠিক সেই সময় ঠিক সেই সময় খুলতে একটু দেরি হয়ে গেল মিউকাস মোমেন্টে টাক করে ছিঁড়ে গেল যেই ছিঁড়ে গেল তখন ওখান থেকে কিছু রক্ত ঝরে 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 করে পড়লো দেখবেন অনেক পেশেন্ট বমি শেষে কয়েকবার বেশ কয়েকবার বমি করেছে তারপর শেষের থেকে যখন বমি করছে তখন দেখছে তার বমি শেষে রক্ত আসছে একটু তাজা ব্লাড এটা টিপিক্যাল ম্যালেরিয়া হয়েছে ছিল অর্থাৎ 
गैस्ट्रोइसोफिजियल म्यूकोसल्किया वही जगह म्यूकस मूवमेंट का छेद है आइटे ज्यादा देख बहन सीरोसिस ऑफ लीवर था क्या तबे आवाज़ जब पाइल्स है ना पाठन बस था भेन बोलो फुले 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 जाए स्टोमा के मध्य हो जगह ने स्टोमा का शुरू हो ची दिया उनका मैं इसो देखा सर पौरी शेखाने हो और एक पाइल्स है चल का हमने बोली वैरिक्स गैस्ट्रिक वैरिक्स बा इसो फिजियल वैरिक्स बा गैस्ट्रो इसो फिजियल वैरिक्स जब उन लोकेशन है तब यार तो गैस्ट्रो इसो फिजियल वैरिक्स तार कौन बनेगा आज होते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर सिरोसिस ऑफ लीवर इकर जब वाला आज तो दी ची एसोफेजाइटिस और एसोफेजाइटिस इज इन्फ्लामेशन एंड आल्सर ऑफ एसोफेगस कौन बनेगा आज तो एसोफेजा एसोफेजाइटिस होते हैं जिकन टा पौरे और इसमें बैरेट टीम बैरेट एसोफेगस हो गया ऐसे टा होते हैं � I said that when the disease is not going to be able to do it, the disease is going to be able to do it, and the disease is going to be able to do it. I said that if the disease is going to be able to do it, the disease is going to be able to do it, then the mucus movement is going to be able to do it. इतना उसके अंदर एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में मुझे पड़े। ऐसे काम लोग बोले गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स रिफ्लैक्स डिजीज रिफ्लैक्स ऊपर दिखे जाए, उल्टो दिखे जाते हैं। किधर खराब? एवं उन आमदें देशे जारा बोले, अम्बल हो जाए, चम्बल हो जाए, चम्बल हो जाए, जैसे कोटा कोटा है, ये गोला � इधर वो तो केव को ब्लीड करे ब्लीडिंग टा वो तो कॉबल ना है नेक्स्ट हो चें वो ऐसे को तो बोलते भूलेंगे इस बार लोअर जीआई ब्लीडिंग लोअर जीआई ब्लीडिंग है लेकिन अपन तो बोलते थे पुछ में आ चें डाइ भार्टिकुलर डिजीज़ ये सर राइट डायबार्टिकुलर डिजीज़ तक किया भी बोल ची। डायबार्टिकुलर हो चें, भीतर एक म्यूकस में मिल ले आ रहा चें, बाहर ही आ चें मासल ले आ। मासल ले आ टक फाँका हुए गाल। मैं एक हार्ड यार बोलता हूँ। जो उखड़ दे के म्यूकस में मिलता बाहर ही बेरी है वो। एक दिन पेटर मोड़ दे घोटे बताओ। बार एक टा में ब्यूकस मेम्ब्रेन वो ट्रूट कोरे 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 बाहर ही चले जाते हैं तारा एक पुरे छोटे 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 मुंह भीतर जीव जीव जब हमने इंडोस्कोप ढूंढे जितने देखते पाची ताले हमारे चले गए बोले डाई भार्टी कुलर डाई भार्टी क्लोसिस ये पुत्तेक्ता ये पाउच जिता होया से हार्डी से अनेक बुलो डाइवर्टी कुन्न को बोले डाइवर्टी कुलाई अब इकहाँ तक जो कुन्न रोग है अनेक किन जो एकदम साइलेंट था कुन्न चाप नहीं भाला परे खाच्चे भाला परे पाठन आ कुछ किसी भोजन भी पाए तो अखोड़ किन्न तो कुन्न रोग होले तो अपना बोले डाइवर्टी कुलोसिस इधर की है वो कहने घाव हो जाता है थ डाइवर्टी कुलाइटिस आइटिस हो जाता है और नाले डाइवर्टी कुलात ब्लीडिंग होता है डाइवर्टी कुलात ब्लीडिंग होता है यहाँ पर ये ब्लीडिंग कुलों कॉमन साइट की देखा गया चीज जो कुनो कारण ही हो कारण आवाज़ का जो कुनो पुलिस करना जो जो भी इधर लार्ज काटे ही बेशी हो स्मॉल काटे होते पर एवं स्मॉल काटे हॉलो ताहुले डांडीगर गुलों ते बेसी ब्लीडिंग होए बांधेगर गुलों ते बेसी इन्फेक्शन है। डांडीक माने शिकाम ऐसे नीम कोलों पार्ट ऑफ़ द ट्रांसफर्स कोलों और बादी को चीज पार्ट ऑफ़ द ट्रांसफर्स कोलों ऐसे नीम कोलों रेक्टा क्या नो अमर जानिया रेक्ट एडी के बेसी ब्लीडिंग होए ओडी के कॉम ओडी के बेसी 
যে ডাইভার্টিকুলার ডিস কিন্তু স্মল গাটে হতে পারে মানে মিড গার্ড যেটাকে আমরা বলি ওখানেও হতে পারে যদিও কম্পারেটিভলি আনকমন আরেকটা হয় সেটাকে আমরা বলি পলিপ অ্যানাল পলিপ রেকটাল পলিপ কোলনিক পলিপ ভোটা কোলনে পলিপ পলিপোসিস কোলাই হুইচ ইজ প্রি ক্যান্সারাস এগুলো তো ক্যান্সার হওয়ার চান্স থাকে মোটামুটি কুড়ি বাইশ বছর থেকে ক্যান্সার আরম্ভ হয়ে যায় আরেকটা হচ্ছে স্মল গার্ডও হয় পলিপোসিস অব দ্য স্মল গার্ড সেটার একটা বিশেষ নাম আছে যাই হোক সেখানেও ব্লিডিং হতে পারে পলিপ ক্যান লিড টু ব্লিডিং স্মল গার্ড লার্জ গার্ড স্টোবার্ড যেখানেই হোক কি করে ব্লিড করে ওই ঘা পলিপ হোক আর যেই হোক সে সারফেস টনিক বেড়ে যায় ঝুলঝুল ঝুলঝুল করতে থাকে তার মিউকাস মেমের অত স্ট্রেন থাকে না সে ওখানে সহজে ঘা হয় এবং তার মধ্যেও রক্তের শিরা আছে উপশিরা আছে তার মধ্যেও ছোট্ট ছোট্ট ধমনি আছে সেখান থেকে ব্লিড করতে থাকে নেক্সট এখানে লিখেছে একটা ডিজিজের নাম ইনফ্লামেটরি বায়োল ডিজিজ ইনফ্লামেটরি বায়োল ডিজিজের আন্ডারে মূলত যেটা আছে আলসারেটিভ কোলাইটিস ক্রোমস ডিজিজ এবং টিবারকুলোসিস এর মধ্যে আলসারেটিভ কোলাইটিস রিমেম্বার দ্য টার্ম কোলাইটিস মানে কোলোনেই হয় কি হয় ছোট ছোট আলসার মাঝে একটু নর্মাল আবার আলসার আবার নর্মাল আবার আলসার আবার নর্মাল গোটা মিউকাস মেমোরেন যেমন স্টোমাকে হয় এখানে এখন ছড়িয়ে যায় এটাও সম্ভবত একটা জেনেটিক ব্যাপার থাকতে পারে এই পেশেন্টদের কিন্তু প্রচুর পেশেন্ট আসবে আপনার কাছে ব্লিজ করতে করতে ডায়াগনোসিস কী করে করি কলোনোস্কোপি কলোনোস্কোপি করলেই তারা দেখিয়ে দেবে আপনার এখানে আলসারগুলো আছে আর পলিপের ডায়াগনোসিস কী করে হয় কলোনোস্কোপি আর ডাইভার্টিকুলামের ডায়াগনোসিস কীভাবে হয় কোল্ডোস্কোপিতেও ভালো ডায়াগনোসিস হয় এছাড়াও বেরিয়া মিল স্টাডি সিটি স্ক্যান এগুলো আছে যে কোনো টিউমার পার্টিকুলারলি টিউমারের মধ্যে কিন্তু পলিপগুলো পড়ে বিনাইন টিউবার ম্যালিগডেন টিউমার অথবা বিনাইন টিউবার সেখান থেকেও ব্রিড করতে পারে পলিপ আর রেকটামে আরেকটা জিনিস খুব কমন সেটা হচ্ছে পাইলস অ্যানাল ফিশার ফিসফুলাতে বিশেষ ব্লিড করে না প্রকটাইটিসেও ব্লিড করতে পারে কিন্তু বেসিক্যালি প্রকটাইটিস দুটো কারণে হয় আগুলের খোঁচায় অথবা ওই ক্রোনস ওই টিউবারকুলোসিস একটু আর কমন ওই ক্যান্সার আলস ক্যান্সারের আলসার বা ইনফ্লামেশন এরকম কারণগুলো থেকেই হয় অ্যানাল ফিসার হচ্ছে ছিঁড়ে যাওয়া পায়খানা রাস্তা যেটা আগের দিন আমরা আলোচনা করছিলাম ইয়েস ওখানেও রক্ত শিরা বা ধমনী অংশ ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাত হতে পারে পাইলস কি আগের দিন বলেছি ভেনগুলো ফুলে গিয়ে ঝোলে ওটাও ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাত হতে পারে তাহলে এইগুলো গেল কমন কজেস অফ ব্লিডিং কি করে আপনি বুঝবেন ব্লিড করছে ইতিহাস নেবেন ইতিহাস বিবরণ কি হয় আপনার কষ্ট কি হ্যাঁ বমি করি কালো দেখতে কি গন্ধ কীরকম গন্ধ সেই আসছে গন্ধ আচ্ছা জল দিয়ে দেখেছেন হ্যাঁ দেখেছি দেখেননি তাহলে জল দিয়ে দেখুন কীরকম হয় লালচে হয়ে যায় মাছ ধোয়া জলের মতো পায়খানাটা কীরকম কালো আলকাতার মতো চটচটে বললো হ্যাঁ আর দুর্গন্ধ বাবা আর তারপর তারপর যখনই আমি ফ্লাস্ট টানি বা পায়ে জল ঢালি দেখি লালচে হয়ে চলে যাচ্ছে আচ্ছা আর খুব দুর্বল লাগে ডাক্তার উ চোখের তলাটা ঠান্ডা দেখবেন চোখের তলায় দেখবেন যে ফ্যাকাসে ভাব জীব দেখবেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখের মুখগুলো দেখবেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ঠোঁটের ভিতরটা দেখবেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তাহলে এগুলো তার অ্যানিমিয়া হচ্ছে আবার গলগল গলগল করে রক্ত পড়ছে যেগুলো সে তো ডায়াগনোস করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না কারণ আধ ঘন্টার মধ্যে মোটামুটি রক্ত কোথাও না কোথা দিয়ে বেরিয়ে আসে তাহলে প্রচুর ব্লিডিং হয় কোথা দিয়ে দিয়ে বেরোতে পারে রক্ত আগেই বলেছি গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টোন সিস্টেমের দুটো মাংস ফুটো আছে একটা মুখ একটা পাই যে কোনো একটা দিয়ে 
সে বেরিয়ে আসে কমপ্লিকেশন অ্যানিমিয়া উইকনেস ইত্যাদি অর্গান ফেলিওর ডেথ কি কি কারণে বেশি হয় তার মধ্যে আমরা যেগুলো দিই ওষুধ ব্যথার ওষুধ নন স্টেরয়েডাল অ্যান্ড স্টেরয়েড দুটোতেই হতে পারে কিন্তু দুই হচ্ছে হ্যাঁ অ্যালকোহলেও হতে পারে আদার ড্রাগ অ্যাবিউজেও হতে পারে যেমন গাঁজা যেমন ধূমপান যেমন টুপা চপ কফি অ্যান্ড টি যেটা আমি খাচ্ছি এই মুহূর্তে কফি কিন্তু কফি বা চায় আবার দুধ দিলে এই সম্ভাবনাটা কমে যায় রিমেম্বারি অনেকে লিকার লিকার করে খায় ঠিকই কিন্তু লিকারে এমনি যেটা খুব পাতলা লিকারে তো আর দুধ দিলে কিছু থাকে না আর খাওয়া যায় না কিন্তু আদারওয়াইজ কালো যারা কড়া চা খান তারা দয়া করে ফোটান ফুটি ফুটি যারা চা খান তারা দয়া করে দুধ দিয়ে খাবেন দুধ ছাড়া খাবেন না লিকার চা যদি খেতে হয় খুব পাতলা করে খাবেন খাবারের পরে যদি খান চা কফি তাতে ক্ষতি কম আর এখানে একটা জার্ড বলে লেখা আছে রিস্ক ফ্যাক্টর হ্যাঁ ওই অর্থে জার্ড এক সেকেন্ড ধরুন মা তোমাকে একটু বাদে ফোন করছি হ্যালো আচ্ছা তো টেস্ট কি করবেন টেস্ট কি করবেন এটা বোঝার আগে আপনাকে মনে রাখতে হবে দেখুন একটা পেশেন্ট যখন আপনার কাছে আসে না তখন সে কেন আসে আপনি গ্রামীণ প্র্যাকটিস করুন আর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বিখ্যাত গ্যাস্ট্রোন্টোলজিস্টই হোক বা সার্জেনই হোক কেন আসে সে আসে তার কতগুলো কষ্ট নিয়ে সে কি চায় তার কষ্টের রিলিফ আর কি চায় তার কষ্ট ভবিষ্যতে যাতে না হয় সেটা আপনি দেখবেন তাহলে প্রথম দেখতে হবে পেশেন্টটা কি স্টেজে আছে আপনি দেখলেন একটা পেশেন্ট শখে চলে গেছে তাহলে কোথা থেকে ব্রিডিং হচ্ছে জানাটা ইম্পর্টেন্ট নয় আপনার কাজ হচ্ছে প্রথম ব্রিডিংটা বন্ধ করার জন্য আপনার হাতে কী কী ওষুধ আছে দেওয়া তার ব্লাড প্রেশারটা মেনটেন করা তার অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা মেনটেন করা এগুলোর জন্য কী করবেন প্রথম হচ্ছে পেশেন্টটাকে শুইয়ে দেবেন দরকার হলে পাটা উপরের দিকে তুলে দেবেন তাহলে দুটো পায়ের যে রক্ত সেটাও আপনাকে এবার সেন্ট্রাল অর্গানগুলোতে ইম্পর্টেন্ট অর্গানগুলোকে আপনাকে দিতে হেল্প করবে দুই একটা ইনস্ট্যান্ট একটা এ চালিয়ে দেবেন স্যালাইন নর্মাল স্যালাইন রিঙ্গার স্যালাক্টেড ইজ বেস্ট বা রিঙ্গার সলিউশন যদি ধরুন আপনার কাছে একটা ডিএনএস আছে পেশেন্ট ডায়াবেটিক আপনি জানেন না কিন্তু পেশেন্ট সবই চলে গেছে তাই চালাবেন কারণ সুগার আপনি পরেও মেনটেন করতে পারবেন মানে কন্ট্রোল করতে পারবেন কিন্তু আপনার কাছে তো এই মুহূর্তে কোনো ফিট ফিট ফলে প্রেফার্ড হচ্ছে নর্মাল স্যালাইন অথবা রিঙ্গার সলিউশন আর এস অথবা রিঙ্গার স্যালাক্টেডও দিতে পারেন আর অনেক রকম সলিউশন আছে যেটা পাবেন দেবেন নর্মাল স্যালাইন সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ব্লাড প্রেশারটা তোলার চেষ্টা করছেন মনে হচ্ছে একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে অক্ট অক্সিজেন দেবেন যদি অক্সিজেন পাওয়া যায় পাটা তুলে দেবেন যাতে করে তার পায়ে আর সার্কুলেশনটা আমরা আপাতত পাটাকে একটু স্কিমিক জড়িয়ে রাখলাম পায়ে সার্কুলেশনটা নিয়ে আমরা এখন মাথা ঘামাচ্ছি না আমরা তার মা ব্রেন লাং হার্ট কিডনি দুটো এবং লিভার এই পাঁচ ধরনের অর্গান এই পাঁচ ধরনের অর্গানে আমরা রক্ত সরবরাহটা বহাল রাখতে চাই যখন আপনি এটা অনেকটা মেনটেন করতে পারলেন নেক্সট কাজ কি আপনি তার ব্লাডটা টানবেন ওই সময় চালাতে চালাতেই রক্ত কালেক্ট করবে যদি সম্ভব হয় অথবা অনেক সময় আমরা ব্লাড প্রেশার বেশি ফল করলে এই হিমাক্সিল জাতীয় যে কতগুলো হাই মলিকুলার ওয়েট মেটেরিয়াল পাওয়া যায় যেগুলো অনেকক্ষণ রক্তের মধ্যে থাকে ওটাও দিতে পারবে যাই হোক সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডটা টানলেন এবং ব্লাড কালেক্ট করার চেষ্টা করবেন যদি গ্রামে থাকেন আপনি ব্লাড আনতে পারছেন না পেশেন্টটাকে হাসপাতালে ট্রান্সফার করবেন কিন্তু এর মধ্যে যদি তার ব্লাড গ্রুপ জানা থাকে ধরুন তার ব্লাড গ্রুপটা আমরা জানি এবি আর এইচ পজিটিভ ওই পাড়ায় আরও তিনটে লোক আছে তাদের বলবে না আপনাদের পক্ষে সম্ভব হলে ওনার সঙ্গে যান যেখানে ব্লাড এ আছে ব্যাংক আছে কারণ যাতে করে যদি ওদের কাছে স্টক অফ ব্লাড না থাকে তাহলে আপনার ব্লাডটা নিয়েই ওরা ওকে দিতে পারবে তাহলে আপনার প্রাইমারি কাজটা হয়ে গেল আপনি সেলাইন চালাতে চালতে ওকে পাঠিয়ে দিলেন 
এবং আপনার কাছে যদি অক্সিজেন থাকে অক্সিজেন দিয়ে রাখবেন ইভেন যদি অক্সিজেন আপনাকে হানড্রেড পারসেন্ট স্যাচুরেশন দেখায় তাহলেও দেবেন তার কারণ হচ্ছে ওর দেহে রক্ত কমে গেছে আপনি স্যালাইন দেওয়ার ফলে রক্ত ডাইলিউটেড হবে এবং সেই ডাইলিউটেড রক্ত যতটা পরিমাণ অক্সিজেন ক্যারি করার কথা ছিল বাট এটা লিটারে বুঝতে হবে লিটার ততটা অক্সিজেন দিতে পারছে না কিন্তু পার্সেন্টেজ হানড্রেড পার্সেন্ট ক্যারি করছে কিন্তু রক্তের পরিমাণ কম তার টোটাল পরিমাণটা কম হচ্ছে এই অবস্থা তাকে পাঠিয়ে দেয় হাসপাতাল যেখানে নিয়ারেস্ট একটা ভালো চিকিৎসা হতে পারে এরপর কিন্তু সবসময় তো আর অ্যাকিউট আসবে না কখনো কখনো ক্রনিক পেশেন্ট আসবে একটু একটু করে হচ্ছে একটু একটু সাদা হয়ে যাচ্ছে আপনার কাছে দুর্বলতা নিয়ে এলো আপনি আবিষ্কার করলেন পায়খানাটা কালো হয় কি পায়খানা কালো হয় রে হ্যাঁ হয় এই কীরকম কালো বলে মাঝে মাঝে একটু পাতলা 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 কেরম বাজে গন্ধ জল দিয়ে দেখেছিস বলে হ্যাঁ জল ঢালতে গিয়ে দেখি লাচে লাচে হয়ে যায় তো শরীরটা ভালো লাগে না যে পালস দেখলে একশো পাঁচ না খুব বেশি না নর্মাল তখন যদি আগে থেকে তোর পালস জানা থাকে তাহলে তুমি বুঝে গেলে চোখে তোলা দেখলে তাহলে এনিমিয়া নিয়ে এসছে এই পেশেন্টগুলোকে এই ভ্যালু শুনে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাল ব্রিডিংয়ের মজা হচ্ছে এই ভ্যালুয়েশনের জন্য আপার জিআইটা দেখে ফেলা যায় ভাই আপার জিআই এন্ডোস্কোপ ইন্ডোস্কোপ দিয়ে আমরা আপার জিআইটা দেখতে পাই কোলোনোস্কোপ দিয়ে লং সেগমেন্ট কোলোনোস্কোপ দিয়ে আমরা অ্যানাস এক্সপার্ট লোকেরা অ্যানাসটা ভালো করে দেখতে পারে রেকটাম সিকমাইট কোলন অ্যাসেন্ডিং কোলন ট্রান্সভার্স কোলন ডিসেন্ডিং সরি ডিসেন্ডিং কলন ট্রান্সভার্স কলন অ্যাসেন্ডিং কলন সিকাম এমনকি ইলিউসিক্যাল জাংশনটাও দেখতে পায় স্কোপটা বেশ লম্বা দেড় মিটার লম্বা হয় আর এই ডিস্টেন্সটা প্রায় ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার মতো হয় এবার দেখো তুমি তো ডে ডেওর উপরটা দিয়ে স্ট্রোবাক ক্রস করে ডেও ডে নামে কিছু কিছু এক্সপার্ট লোক থার্ড লাস্ট পার্ট অফ ডেও ডে নামে দেখে ফেলে কিন্তু স্মল ইন্টারেস্টিং কে দেখবে দেখা যাচ্ছে না তখন আমরা করি কি আরেক রকমের ইন্ডোস্কোপ করি তাকে আমরা বলি ক্যাপসুল ইন্ডোস্কোপ ক্যাপসুল ইন্ডোস্কোপ কিন্তু তোমার মুখ থেকে পাইপ পর্যন্ত সব দেখতে পারে ওটা কিছু না একটা ডিটাচড ক্যামেরা ছোট্ট ক্যামেরা ক্যাপসুলের চেয়ে একটু বড়ো সাইজে এমনি যে সমস্ত ক্যাপসুলগুলো খেতে খেতে দাও তার চেয়ে একটু বড় ওর বিভিন্ন দিকে ক্যামেরা লাগান ওই ক্যামেরা থেকে ওরা ছবি পাঠাতে থাকে লোকটাকে শুয়ে রাখা হয় বেশিদের সঙ্গে কাছে ও ক্যাপসুলটা করে কি জল দিয়ে গেলে না ওই ক্যাপসুলটা এগোতে থাকে ছবি তুলতে 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 এগোতে থাকে এবং একসময় পাখেরা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে ও করবে কি ও কিন্তু তোমার এসব বেকাস দেখতে পাবে স্টোমাক দেখতে পাবে স্মল ইন্টেস্টিনও দেখতে পাবে ডেওডে নাম জেজু নাম ইলিয়াম জেজু নাম ইলিয়াম যেটা এমনি দেখা যায় না দেখতে পাবে এবং লার্জ গার্ডে দেখতে পাবে বিপদটা কী বলতো ধরো স্মল ইন্টেস্টিন একটা জায়গায় আলসার হয়ে জায়গাটা খুব সরু হয়ে গেছে এরকম এরকম সরু হয়ে গেছে ক্যাপসুলটা চেয়ে সরু কোনো মতে খাওয়ার জায়গাটা এবার ক্যাপসুল থেকে আটকে যাবে ক্যাপসুল থেকে টুক করে আটকে যাবে আর খাওয়া যাবে যাচ্ছে না তাহলে তোমার এই টেস্ট করতে গিয়ে একটা ইন্টেস্টাল অবস্ট্রাকশন হয়ে যাবে চিকিৎসা কি পেট খুলে ওই ঘাটাও বাদ দেওয়া ক্যাপসুলটাকেও বাদ দেওয়া এবং ইন্টেস্টালটাকে জুড়ে দেওয়া অর্থাৎ একটা ইমার্জেন্সি সার্জিক্যাল প্রসিডিওর ফলে এটা এগুলো ক্যালকুলেট করে করে দেওয়া হয় কোনটা করা হবে এবং কোনটা করা হবে নেক্সট হচ্ছে রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন কিন্তু আগেই তোমাদের বলে নিয়েছিল কিন্তু ব্লিডিং যে হচ্ছে সেটা প্রমাণ করার উপায় হচ্ছে স্টুল টেস্ট করা অকাল ব্লাড টেস্ট স্টুলের মাইক্রোস্কোপ করে তাদের আদবেশি আছে কিনা দেখা বমি করলে বমিতে অকাল ব্লাড টেস্ট করা ও বি টি অকাল ব্লাড টেস্ট এবং এ করা কি বলে আর বেশি আছে কিনা দেখা মাইক্রোস্কোপে ফেলে আরেকটা হচ্ছে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করে হিমোগ্লোবিনটা দেখা আর বিশের সংখ্যা দেখা রেটিকুলোসাইট টেস্ট সংখ্যা দেখা যেই মাত্র আর বেশি ঘুকুট করে বেরিয়ে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন দেহ দ্রুত 
আর বেশি তৈরি করে প্রত্যেকে কিছু ইমেচিওর আর বেশি রেটিকুলো সাইডকে বাইরে ব্লাডে ছেড়ে দেয় ওই পরিমাণটা বেড়ে যায় টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্টের চেয়েও বেশি হয়ে যেতে পারে জেনারেলি হচ্ছে বেশি থাকে না নেক্সট হচ্ছে কি হিমোগ্লোবিনটা ফল করবে আর একটা দেখবে রিপোর্ট দেয় হিমাটোক্রিক হিমাটোক্রিকটা ভার্চুয়ালি আর বেশিরই মাপ হার্ডলি ওয়ান পার্সেন্ট ডাব্লিউ বিসি এবং প্লেটলেট কন্ট্রিবিউট করে ফলে ইট ইজ এন মেজারমেন্ট অফ দি আর বিসি সে আর বিসিটাও তার মানে হিমাটোক্রিক ভ্যালিটিও ফল করে যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে তার একটা ক্রনিক ব্রিডিং হচ্ছে তার প্রমাণ তার ক্রনিক ব্রিডিং হচ্ছে তার হিমোগ্লোবিন ফল করছে আবার কারো ব্লাড তৈরি হচ্ছে তার জন্য ফল করতে পারে যদি থ্যারাসিমিয়া আছে তারও ব্লাড ফল করতে পারে এবার তুমি নেক্সট কি দেখলে যে তার তার পায়খানার সঙ্গে রক্ত পাচ্ছে আগেই বলেছি কিভাবে টেস্ট করবে ওবিটি টেস্ট করা এবং এগুলো ক্রনিক টেস্ট করার পরে তুমি দেখলে হ্যাঁ ওবিটি পার্সিস্টেন্টলি পজিটিভ স্টুল টেস্ট করা স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল হচ্ছে পাঁচ দিন ফাইভ ডেজ পরপর পাঁচ দিন করে যাবে এক একদিন বাদ দিয়ে হলো আবার একদিন করলে পাঁচটা স্যাম্পল করা করা হয় ওভারে পিরিয়ড অফ সেভেন ডেজ কেউ কেউ সাতটাও করান কেউ কেউ তিনটে করেন কিন্তু একটা টেস্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুব ইনফরমেটিভ হয় না মানে অত কিছু নাও থাকতে পারে তাহলে তুমি কনফার্ম করেছো তার ব্রিডিং আছে তারপরে ইন্ডোস্কোপ করে তার লোকেশন খোঁজার চেষ্টা করেছো কিন্তু লোকেশন তুমি সবসময় যে পেয়ে যাবে নট ফিসে ব্রিডিং বন্ধ হয়ে গেছে ঘাটা অত সাংঘাতিক ছিল না যিনি করেছিলেন তিনি অত এক্সপার্ট নন অনেক কারণ থাকতে পারে কিছু কিছু ডিজিজ যেটা ইন্ডোস্কোপে দেখা যায় না তখন রেডিওলজি করতে আসে আগেকার দিনে বেরিয়াম করা হতো এখনকার দিনে বেরিয়ামটা একটু কম ইউজ করা হয় তার পরিবর্তে গ্যাস্ট্রোগ্রাফিং দেওয়া হয় একই কাজ বেসিক্যালি জলের মতো লাগে একদম জলের মতো খেতে কিন্তু গ্যাস্ট্রোগ্রাফিং গুলে খাই দেওয়া হয় খাইয়ে জিআইটা একটু ছবি তোলা হয় পরপর পর পর দেখা হয় কোথাও পলিপ আছে কি না ফিলিং ডিফেক্ট আছে কি না মানে পলিপের জন্য কোথাও হার্নিয়ার মতো করে ওয়ালের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে কি না ডাইভার্টিকুলারসিস আছে কি না কোথাও কোনো স্ট্রিকচার হয়ে আছে কি না অর্থাৎ জায়গাটা সরু হয়ে গেছে তার সামনের দিকটা একটু চওড়া হয়ে আছে এইভাবে আমরা ডায়াগনোস করার চেষ্টা করি আরেকটা হচ্ছে সিটি স্ক্যান এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এক্স রে কিছুই না এক্স রে কিন্তু এক্স রেগুলোকে কম্পিউটার দিয়ে বিশেষ বিশেষ প্লেনে কেটে আবার সেটাকে তৈরি করা হয় ছবি সেই জন্য নাম হচ্ছে কম্পিউটেড টমোগ্রাফি বাট এখানেও এক্স রেটাই ইউজ করা হয় কখনো কখনো আমরা এমআরআই ইউজ করি ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং একই ধরনের কাজ ওরও ডাই আছে ওরও ম্যাগনেটিক ডাই পাওয়া যায় অনেক সময় অ্যাকিউট বিল্ড করছে কোথায় তুমি খুঁজে পাচ্ছ না তুমি ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলে সিটি করতে পাঠালে সে দেখাচ্ছে যে ব্লাডটা সে সে দেখাচ্ছে ব্লাডে ওই কন্ট্রাস্ট সহ কন্ট্রাস্ট বলে যেটা আমরা ইঞ্জেক্ট করেছি সেটা সহ পাকস্থলীর মধ্যে ঝকঝক করে পড়ে যাচ্ছে বা স্মল ইন্টেস্টিনে ক্ষুদ্রান্তে পড়ছে বা বিহুদান্তে পড়ছে তার মানে ওখানে ব্লিড করছে ব্লিড করে সেই রক্ত সহ ঝরে পড়ছে এরকম বিভিন্নভাবে সিটি সাহায্যে কখনো এমআরআই সাহায্যে কখনো প্লেন এক্সের সাহায্যে কখনো ইন্ডোস্কোপির সাহায্যে কখনো সমস্ত মেথড মিশিয়ে তার সঙ্গে ব্লাড এবং স্টুল টেস্ট করে স্টুল টেস্টটা কিন্তু ভুলবে না একদম করে আমরা এই ডায়াগনোসিসগুলো করার চেষ্টা করি ইমার্জেন্সি থাকলে তাকে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট ইনক্লুডিং ব্লাড ট্রান্সফিউশন কার্ড ট্রান্সফিউট হবে টনিক হলে কারণটা খুঁজে বেরে সেই টনিকে চিকিৎসা করতে আলসার হলে অধিকাংশ আলসার রো ওষুধে সারে অথবা ওষুধে নিয়ন্ত্রিত থাকে ক্যান্সার হলে তাকে কেটে বাদ দেওয়া তার সঙ্গে কেমোথেরাপি বা রেডিয়েশনের দরকার হতে পারে যেমন ডিজিজটা অ্যাডভান্স করেছে তার উপর নির্ভর করে যেমন অ্যাসিড রিফ্ল্যাক্স যদি হয় বা পেপটিক আলসার ডিজিজ যদি হয় এইসব ক্ষেত্রে যদি এই স্পাইলোরি ইনফেকশান না থাকে এতে কিন্তু লাইফস্টাইল মডিফাই করাটা খুব জরুরি হয়ে যেতে পারে এবং তাতে খুব ভালো ফল পাওয়া যায় তাহলে আমরা এখনো পর্যন্ত যা আলোচনা করলাম যদি সংক্ষিপ্ত করি তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ব্লিডিং মানে আমাদের 
পাচন তন্ত্র বা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাল সিস্টেমের যে কোনো জায়গায় রক্তক্ষরণ রক্তক্ষরণের কারণ কোনো না কোনোভাবে ঘা হয়ে যাওয়া সেটা সিপুল আলসার হতে পারে সেটা টিউমারের উপর আলসার হতে পারে সেটা ক্যান্সার মানে ম্যালিগ্রেন আলসারের উপর ঘা হতে পারে সেটা কোনো জীবাণু ঘটিত হতে পারে সেটা চোট লেগে হতে পারে টুথব্রাস্টে চোট লেগে হতে পারে কাঁচ কাটা কাঁচ দিয়ে হতে পারে যে কোনো জিনিস এবং কখন এবার নেক্সট হচ্ছে উপস্থাপনা কিভাবে পেশেন্টগুলো উপস্থাপিত হবে খুব ক্রাইসিসে পরে উপস্থাপিত হতে পারে রক্তপাত কিন্তু রক্ত যদি লাল রঙের রক্ত টকটক করে বেরোয় তাহলে পেশেন্টের প্রচণ্ড ভয় পায় ব্যথাকে প্রচণ্ড মানুষ ভয় পায় বাট কষ্ট পায় ব্রিডিং হয়তো কষ্ট অত থাকে না ইমিডিয়েটলি কিন্তু খুব আতঙ্ক আছে মানুষের এভাবে প্রতিষ্ঠা উপস্থাপিত হতে পারে পেশেন্ট শখে চলে যাচ্ছে এরকম হতে পারে নাও হতে পারে একটু একটু করে ঝরে ঝরে পড়ছে রক্ত একটু একটু করে তার দেহ তৈরি করছে কিন্তু দেখা গেল তার দেহ দিনে রক্ত তৈরি করছে একশো পঞ্চাশ এমএল তার রক্ত ঝরে পড়ছে দুশো এমএল ফলে একশো এমএল করে তার ডেফিসিয়েন্সি হয়ে যাচ্ছে তারা কি করবে তোমার কাছে ক্রনিক উপস্থাপনাকে নিয়ে আসবে ক্রনিক উপস্থাপনা হলে প্রথমে প্রমাণ করবে যে তার রক্তপাত ঘটছে দুই চেষ্টা করবে বোঝার যে কোথায় রক্তপাত হচ্ছে তিন চিকিৎসার জন্য কে সোয়েবল ডাক্তার তার কাছে পাঠান আর যদি রক্তপাতটা অ্যাকিউট হয় সকে চলে যাচ্ছে তাহলে তাকে ইমিডিয়েট তোমাকে একটা কিছু করতে হবে সেটা কি একটা স্যালাইন চালাতে হবে অক্সিজেন তাহলে অক্সিজেন চালাতে হবে তাকে ট্রান্সফার করতে হবে এবং তার ব্লাড গ্রুপ যদি জানা থাকে তাহলে অবশ্যই সেই গ্রুপের ব্লাডের লোক যারা ডোনেট করতে আগ্রহী তাদের পাঠাবেন যদি না জানা থাকে তাহলে যারা ব্লাড দিতে চান তাদের তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে বড় হাসপাতালগুলো ব্লাড নিয়ে ব্লাড দিতে পারে বা তাদের স্টক থেকে তারা সহজ দিতে পারে এই হচ্ছে মূল কথা আজকালকার দিনে আলসার এবং স্টোমাক ক্যান্সারটা বেশ কমে গেছে এটা একটু ইন্টারেস্টিং বলে আমি শুধু মেনশন হয়ে যাচ্ছে ফিউ মিনিটস এক ঘন্টা শেষ সেটা কি না ধরুন সত্তরের দশকে ষাটের দশকে আমাদের জানা ছিল না যে জীবাণু থেকে ক্যান্সার হতে পারে বা এই জীবাণুটাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে মেরে ফেললে তার ক্যান্সার আটকানো যেতে পারে বা আলসারের জন্য জীবাণুটা মেরে ফেলা এবং তাকে তার অ্যাসিডটা আপাত কিছুদিনের জন্য কাট ডাউন করে রাখলে তার সমস্যার সমাধান হয় তখন প্রচুর পরিমাণের লোকেরা সারা জীবন ধরে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে দেওয়া হতো এবং প্রায় ট্রিপল টাইপ অফ ফ্রুট খেতে দেওয়া হতো সব সেদ্ধ করে খাবেন বারবার খাবেন মোটামুটি সারা জীবনে সে রুগী হয়ে যেত আর দুঃখে মনের ব্যথায় থাকত প্রথম এলো অ্যান্টি এইচ টু ব্লকার অ্যান্টি হিস্টামিনিক হিস্টামিনের এইচ টু ব্লকার সিমিটিডিন রেনিটিডিন হ্যামোটিডিন ইত্যাদি পরে এলো প্রোটন পাম্প ইনিটার যেমন তার মধ্যে খুব হচ্ছে প্যান্টোপ্রাজোল রাবিপ্রাজোল ল্যানোপ্রাজোল অমিপ্রাজোল ইত্যাদি এরা প্রচুর অ্যাসিড কাট ডাউন করতে পারে এবং এই যে জীবাণু এইচ পাইলোরি কথা বললাম ইট ক্যান বি ডায়গনোজ বা ইন্ডোস্কোপ ইজিলি অন্যভাবে ডায়গনোজ করা যায় খুব চাপ আছে ইন্ডোস্কোপ থেকে একটু বায়োসিস মতো করে মাংস কষে নিয়ে টেস্ট করা হয় বলে দেয় তারপরে একটা কোর্স অফ অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ালো জেনারেলি খাওয়ানো হয় ক্লাইথ্রোমাইসিন বা জিথ্রোমাইসিন মিক্রোনিডাজল টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপের ড্রাগ অ্যামোক্সিসিন ইত্যাদি কম্বাইন করে খাওয়ানো হয় জীবনটা মরে মরে গেলে তার ঘা সেরে যায় ক্রনিক পেপটিক আলসার ডিজিজ জলকে সেরে যায় কেন এটা একটা প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টর ফর ক্রনিক পেপটিক আলসার ডিজিজ বা পেপটিক আলসার ডিজিজ এবং তার ক্যান্সারের সম্মুখীন এটা কিন্তু একটা আমাদের যুগান্তকারী মেডিসিনাল ব্রেক থ্রু সাম্প্রতিক সময়ে এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
যার ফলে আগে প্রচুর অপারেশন হতো এবং প্রচুর পেশেন্ট মারা যেত ক্যান্সার থেকে স্টমাক ক্যান্সারের পরিমাণ প্রচণ্ডভাবে কমে গেছে এবং স্টমাক সম্ভবত জাপান ছাড়া গোটা পৃথিবীতেই কমে গেছে জাপানের একটা অ্যাডিট কারণ আছে দুটো শহরে অন্তত সেটা হচ্ছে অ্যাটমিক বোমার ফলে রেডিয়েশন এটা একটা আর দুই হচ্ছে আলসার ডিজিজও কমে গেছে ফলে আগে যে আলসার হয়ে গিয়ে আলসার থেকে ঘাটা শুকিয়ে গিয়ে খাবারের রাস্তাটা শুকিয়ে যেত যে পাইলোনিক অবস্ট্রাকশন বা পাইলোনিক স্টেনোসিস হতো এবং যার জন্য বাইপাস করে আবার লোকটাকে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হতো সেই লোকটা খুব কমে গেছে এই দুটো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট কাহানি তাহলে আমি আবার একটু খুব সংক্ষেপে বলছি দু বিদিতে যে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাল ব্রিডিং ইজ আ ব্রিডিং অফ গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাল সিস্টেম পায়খানার রাস্তা নিচে মুখ উপরে তার মধ্যে কোথাও রক্তপাত হলে তাকে আমরা বলবো গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাল এই রক্ত প্রকাশিত হতে পারে মুখ দিয়ে এই রক্তের রক্ত নেমে যেতে পারে নিচে ফলে আমাদের মুখ থেকে যেটা বেরিয়ে আসে বমি যদি আসে বা পায়খানার সাথে পায়খানা সেটা টেস্ট করলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে এর ফলে মানুষের দেহের রক্ত হঠাৎ বা ধীরে 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 কমে যেতে পারে হঠাৎ কমে যাওয়াটা খুব বিপজ্জনক তাকে আগে হঠাৎ এটা থেকে সামলাতে হবে যে তাকে প্রাণে বাঁচাতে হবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমি এতক্ষণ বলতে ভুলে গেছি সেটা যে আজকালকার দিনে প্রচুর লোককে ব্রেন এবং হার্টকে প্রোটেক্ট করার জন্য অ্যাসপিরিন বা মানে প্লেটিলেট অ্যান্টি প্লেটিলেট ড্রাগ যেটাকে আমরা ব্লাড থিনার বলি বা এবং কিছু কিছু পেশেন্টকে অ্যান্টি কোয়াগুলেন যাতে ফলে রক্তের তঞ্চন প্রক্রিয়াটা খারাপ থাকে এটা কিন্তু আমরা দিন এর ফলটা হয়েছে কি এই লোকগুলো যদি ব্লিড করে তাহলে কিন্তু ব্লিডিং উইল বি ভেরি ভেরি সিভিয়ার কারণ এদের রক্ত আপন নিয়মে জমা বেঁধে রক্ত পড়া বন্ধ হওয়ার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটাকে আমরা চিকিৎসকেরা অন্য প্রয়োজনে অকেজে করে ফেলেছি বা অকেজে করে রেখেছি এর ফলে এদের ব্লিডিং হলে আমাকে প্রথমেই করতে হবে কি একে প্লেটিলেট যদি তুমি দিতে পারো বা ফ্রেশ ব্লাড দিতে পারো ফ্রেশ ব্লাড আজকাল বিশেষ পাওয়া যায় না প্লেটিলেট যদি দিতে পারো এবং ভিটামিন কে যদি আইভি দিতে পারো তাহলে কিন্তু এরা বেনিফিটেড হয় তার সঙ্গে অনেকেই ট্যানেক্সামিক অ্যাসিড ইত্যাদি ইত্যাদি ইউজ করে এবং অন্যান্য ফ্যাক্টর যদি তার ডেফিসিয়েন্সি থাকে সেখানে ওগুলো কাজ করে এটা একটা ম্যানেজমেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম যাই হোক তাহলে ক্রনিক হলে আগে ইনভেস্টিগেশন কারণ খুঁজবে এবং তার মতো করে ডায়াগনোসিস করবে ঠিক চিকিৎসা হবে এবং এক্সপার্ট হ্যান্ডেলের হেল্প লাগতে পারে অ্যাকিউট হলে ইমিডিয়েট ইনিশিয়াল ফার্স্ট এড দিয়ে তাকে হাসপাতাল ট্রান্সফার করতে হবে এবং এইভাবে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্ট্রাল ব্রিডিং আমরা ম্যানেজ করি আজকে এই পর্যন্ত থ্যাংক ইউ এভরিবডি ফর অ্যাটেন্ডিং দিস ক্লাস আমরা পরে অন্যান্য চ্যাপ্টারগুলো নেব তার মধ্যে রেসপেক্টিভ সিস্টেমটা আমরা ভুল করব